wana wetu Yesu Kristo apewe sifa nina mshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo ambayo ametupa na katika siku ya leo niendelee kukaribisha katika morning glory na tuanze morning glory hii katika jina la Mungu wa Utatu Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu Amen katika siku ya leo tunajikita zaidi katika kuzungumza namna mbalimbali za uponyaji na kuwekwa huru Mane, namna mbalimbali za uponyaji na kuwekwa huru tumekwisha kuangalia ishara tumekwisha kuona maeneo ambayo yanahitaji uponyaji na tumekwisha kuona namna ya kupokea uhuru au huo uponyaji lakini sasa tunaenda kuhitimisha siku ya leo katika sehemu hii ya kwanza ya somo letu tunahitimisha kwa kuonyesha namna mbalimbali za uponyaji na kuwekwa huru na tunajua wazi kuwa kuzijua aina au kuzijua njia au namna za uponyaji na kuwekwa huru ni moja ya njia ya kuelewa wazi kabisa ya kwamba Mungu anaweza akagusa maisha yetu kupitia njia nyingi sana lakini pia anapotugusa kwa njia nyingi hizo katika kutatua kutuondolea shida lengo lake sana anataka watu wake tuweze kuwa huru lengo lake kubwa anataka tuwe na afya anataka tuwe na amani anataka tuwe huru mbali na dhambi na magonjwa pamoja na utawala wa yule adui lakini pia na kuweko huu huru ana, anapokuwa anatupa maana yake anakuwa anaingia gharama kwa sababu ili kama ulikuwa umefungwa mahali lazima kutoke kukombolewa kutoke fidia itokee mtu ambaye yuko tayari kulipa uh, dhamana yuko tayari kusimama badala yako sasa Mungu anafanya hiyo kazi ya kusimama badala yetu kwa hiyo akisimama badala yetu tunachotakiwa kuwa nacho ni sisi kuwa wa kweli kwake ili aweze kututetea aweze kusimama upande wetu lakini pia anapoachilia huo uhuru na uponyaji kwetu anataka kujiongezea kujiimarisha himaya yake na ufalme wake kwa sababu ufalme wake biblia inatuambia ni wenye nguvu juu ya falme zote duniani kwa hiyo anapokuwa anatuponya wakati shetani alikuwa ameonya ameona amekwisha kutuweza amekwisha kutupa madhara Mungu anapokuwa anatuponya ni kuonyesha kwamba bado ana nguvu lakini pia bado ana uchungu na kiumbe ambacho alikiumba kwa mfano wake. Kwa hiyo uwe na uhakika ya kwamba tunapoenda kuziangalia hizi namna ni katika kukuonyesha njia mbalimbali mbali za kikanuni katika mpangilio wa kiroho ambazo Mungu anazitumia katika kuingia kwenye maisha yetu kuondoa au kutuondoa katika shida tunazokuwa tumenasa ili tuweze kupata uhaweni tupate njia kwa msaada wake. Mungu anatumia namna nyingi. Kwa hiyo tutaanza kukitazama kipengele cha kuwa huru. Tutaanza kuangalia kipengele cha kuwa huru na tutasiangalia zile namna zake. Lakini kitu kimoja ambacho anatukumbusha kupitia Petro wa kwanza mlango wa pili mstari wa 15 mpaka ule wa 16 anatutazamisha kwenye Petro wa kwanza mbili kumna tano hadi kumna sita ni kwamba tuwe makini katika kutumia uhuru vizuri anasema kwa sababu hiyo mapenzi ya Mungu kwamba kwa kutenda mema mzibe vinywa vya ujinga vya watu wapumbavu kama walio huru ila wasiotumia uhuru wao kwa kusitiri ubaya bali kama watumwa wa Mungu kwa hiyo anachotegemea ni kwamba anapotupa uhuru lengo lake ni kuturejesha kwenye ufalme wake lakini ni kutuf, na kuturejesha tuwe wanafunzi wake kwa sababu anasema bali kama watumwa wa Mungu maana yake hatutakiwi kutumia uhuru anaotupa deliverance yoyote ambayo Mungu anaiachia katika maisha yako hauitakiwi kuitumia vibaya kwa sababu unaona tu ulikuwa kwenye kifungo umefunguka kwa hiyo unatumia vibaya Aa, Petro anaonya anasema si sawa kufanya hivi ni kuwa na tabia kama wapumbavu lakini pia tunapokuwa tunautumia uhuru vizuri tunakuwa tunapoendelea kutumia uhuru vizuri tuendeleze kudumisha kutenda mema na kwa kutenda mema tunaziba vinywa vya ujinga vya watu wapumbavu tunaziba vinywa vya ujinga na wapumbavu sasa namna ya kwanza ambayo nime nimeiona nime kwenye biblia namna ya kwanza ya ukuwekwa huru ni uhuru wa, kwa njia ya Yesu kwa muru 
tuwe huru njia ya Yesu tuamuru kuwa huru injili ya Yohana mlango ule wa nane mstari wa 36 Yohana nane 36 imeandikwa hivi basi mwana akiwe akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli uhuru wa namna hii ukiangalia ni kwamba unahusika ya kwamba Yesu mwenyewe anaingia katika kutuweka huru maana yake wakati tunapokuwa katika vifungo hatujui nani atakuja kutusaidia wakati mwingine pia hatujui kama tumefungwa wakati mwingine tunajua tumefungwa lakini hatuwezi kujifungua kwa hiyo anasema mwana maana yake Yesu Kristo ndiye atakaye waweka huru na uhuru huu unategemewa uwepo wa nafasi ya Yesu ndio maana nikasema mwana kwa muru maana yake ni mwana anayeamuru nafsi ya nafasi ya Yesu ni muhimu sana katika kuwekwa huru kwa namna hii maana yake ni Yesu amkeme yule alae ni Yesu amkeme adui ni Yesu asimame kama sadaka kwa ajili yetu Yesu asimame kama fidia kwa ajili yetu na kwa hiyo tunapotaka Yesu aingilie kati katika eneo lolote la maisha yetu ambako tumefungwa ni muhimu ndani yetu tumpe nafasi na ukiona umempa Yesu nafasi maana yake kabla kama hakuwemo ndani yako Yesu ataingia ndani yako kama mokozi ataingia ndani yako kama mlipa fidia kwa sababu jina lake linaonyesha kabisa kwamba amesimama badala ya watu wengine ili wengine wahesabiwe haki lakini namna ya pili ni uhuru baada ya Yesu kulipa deni la dhambi uhuru wa ye, uhuru ambao unakuja baada ya Yesu kulipa deni la dhambi warumi mlango wa 6:22 meandikwa hivi lakini sasa mkiisha kuwekwa huru mbali na dhambi na kuwa watumwa wa Mungu mna faida yenu ndio utakatifu na mwisho wake ni uzima wa milele maana yake hii uhuru baada ya Yesu kulipa maana yake kulikuwa na kitu tunadaiwa kwa hiyo Yesu anaingia anaenda kulipa kwa niaba yetu uhuru wa namna hii ni matokeo ya kukombolewa kutoka kwenye vifungo vya shetani au vifungo vilivyokuwa vimetufunga kihalali shetani alitufunga kihalali kupitia milango mbali mbali ukiwemo dhambi ukiwemo makosa ukiwemo na maovu upokea huu uhuru unahesabiwa haki moja kwa moja bure bila kulipia chochote kwa sababu tayari Yesu amekwisha lipa deni zetu kwa hiyo unaweza kawa kuna dhambi au kuna jambo ambalo nakuta limeondoka tu kwenye maisha na halipo ni kwa sababu tu Yesu amesimama kama mlipa deni kwa niaba na uhuru wa neema, uhuru wa namna hii huja huja kwa njia ya neema na kisha kupewa heshima ya kuitwa wana wa Mungu na kuhesabiwa haki kwa njia ya imani lakini pia namna nyingine ya uhuru ni uhuru unaoambatana na kuwajibika kwa muombaji yani kuna kitu muombaji anafanya ndipo anapata huo uhuru wa galatia 5:13 5:13 anasema hivi maana ninyi ndugu mliitwa mpate uhuru lakini uhuru wenu usiwe sababu ya kufuata mwili bali tumikia neni kwa upendo uhuru wenu usiwe sababu maana yake ni uhuru ambao tunapewa lakini pia tunapewa wajibu wa kufanya kwamba hatutakiwi kurudi tena kwa sababu tukirudi kule ambako tulifungwa tena maana yake ni kwamba tunatumia vibaya kuokolewa kwetu kwa maana nyingine ni kwamba uhuru wa namna hii unatutaka kujikana kwa kuacha kutenda mabaya pamoja na kubeba msalaba wa Kristo ndio pale Yesu anasema mtu anayenifuata na ajikane nafsi yake na anifuate maana yake anataka kusema ujiweke commitment zako unapokuja kwangu kwamba utakuwa upande wangu ili niweze kukutetea hata ninapotokea jambo lolote niweze kukuokoa ni lazima ukae upande wangu na hivyo tunawajibika kwa kusimama katika imani lakini pia tunawajibika kuchukuliana na hivyo pia tunawajibika kutumikiana kwa upendo kwa sababu aliyetuokoa alituokoa kwa njia ya kutupenda kwa hiyo na sisi tunapokuwa tumeokolewa tunapokuwa tume 
tunaponywa tunapokuwa tumeweka uhuru tusiutumie ule uhuru kwa sababu ya kufuatisha mambo ya dunia hii lakini tutumie uhuru kwa ajili ya kusaidia mambo ya dunia hii yasitukamate lakini mambo ya Yesu ndiye yawe namba moja ndani yetu lakini jambo la nne uhuru namna ya uhuru unaotokana na uwepo wa roho wa Bwana uhuru unaotokana na uwepo wa Bwana ni uhuru wa namna gani wa Korintho wa pili mlango ule wa 3:17 wa Korintho wa pili 3:17 imeandikwa basi Bwana ndiye roho walakini alipo roho wa Bwana hapo ndipo penye uhuru walakini alipo roho wa Bwana hapo ndipo kwenye uhuru maana yake kuna mahali hayupo lakini anasema hapo mahali walakini alipo roho wa Bwana hapo ndipo kuna uhuru wakati mwingine ningesema wazi ya kwamba kumbe kuna mahali pengine ambapo anaweza akawepo roho ambao sio wa Bwana kwa hiyo kama kuna mahali yupo roho ambao sio wa Bwana maana yake eneo hilo linakuwa na utumwa na hii ina maana wazi kabisa uhuru huu unategemea nafasi ya roho mtakatifu katika maisha yetu nafasi ya roho mtakatifu katika mioyo yetu nafasi ya roho mtakatifu katika kwenenda kwetu lakini nafasi ya Roho Mtakatifu katika huyo Yesu ambaye anatuponya kwa sababu Isaya moja mstari wa kwanza inaonyesha waze kwamba roho ya Bwana i juu yangu maana yake Yesu pia alitegemea roho ya Bwana ili kwenda kuwahubiria watu kwenda kuwafungua fungu kwenda kuachilia mwaka ulio mwaka mpya ambao umetangazwa kwa majira mapya na Mungu na huu uhuru uhuru wa namna hii lazima roho mtakatifu awepo katika maisha yako. Hapa tunaona kuwa roho wa Bwana anaachilia mafuta, uwepo, uweza maalum. Unaweka una, una, una uweka makundi mbalimbali ya watu kuwa huru. Kwa hiyo mfano, watu wanaweza kawa huru mbali na mateka, ufungwa, walionewa, walioumizwa. Kwa hiyo roho mtakatifu anashughulika katika kuwaondoa katika uchungu na shughulika kuwaondoa katika kushikwa na kufungwa na mikatale ya kila aina. Lakini pia uhuru mwingine ni namna ya uhuru utoka nao na toba. Namna ya uhuru nao utokana na toba ya mtu binafsi. Lakini huu uhuru ni mtu binafsi anaweza akaomba toba na Mungu akaweza kumsaidia. Tunasoma katika Timotheo wa pili mlango wa pili mstari wa 25:26 Timotheo wa 2:25:26 nasema akiwaonya kwa upole wao washinda nao naye ili kama ikiwezekana Mungu awape kutubu na kuijua kweli kutubu na kuijua kweli wapate tena fahamu zao na kutaka kutoka katika mtego wa ibirisi ambao hao wametegwa naye hata kuyafanya mapenzi yake hapa anataka kutuonyesha mambo muhimu kwamba kutubu kwetu lazima kuambatane na kuijua kweli sio tu kutubu anasema kutubu katika kwa njia ya kuijua kweli maana yake tunapokuwa hatujatubu mara nyingi ni kwamba ni, ni ishara ya kwamba kweli hatujui lakini pia ni, ni ishara ya kwamba fahamu zetu zinakuwa zimetekwa kwa sababu wanasema wapate tena fahamu zao maana yake hazikuwa hazikuwepo maana yake wapate tena maana yake kurejeshewa tena lakini pia uhuru huu unatokana na kutubu pamoja na kuijua kweli lengo la kupata fahamu pamoja na kutoka katika mitego ya ibirisi ni ishara kamili ya kwamba Mungu yuko kazini katika kutusaidia lakini pia tunaenda sehemu ya pili ni namna mbalimbali za kupata uponyaji namna mbalimbali za kupata uponyaji tuko nazungumza habari ya uhuru na inazungumza uponyaji katika hili naonyesha wazi na kukumbusha tu bado Mungu ameweka ahadi nyingi sana katika kuwaponya watu wake alijua anatuweka katika dunia yenye machafuko na uchafu wa kila aina kwa hiyo anaandaa ameandaa njia namna ya kwanza ya uponyaji ni uponyaji kwa njia ya kuomba kwa imani uponyaji kwa njia ya kuomba kwa imani unaona kulikuweko na watu wachache walimbeba mtu kwenye godoro wakampitisha kipindi cha Yesu wakampitisha kwenye dari alafu alipofika Yesu alipoona akaona imani ya wale watu na akamponya yule mgo kwa hiyo kuna uwezekano kuponywa kwetu kukawe ni kwa sababu ya watu wengine kuwa na imani lakini Yakobo 5:15 Yakobo 5:15 nasema na kule kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa yule 
na Bwana atamuinua hata akiwa amefanya dhambi atasemewa. Angalia hiki kitu ni kwamba anasema kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa. Sasa huyu mgonjwa anaweza kawa mahututi, anaweza akawa ye mwenyewe anaweza kujiombea. Lakini anachotaka kukionyesha ni kwamba kuomba kwa imani. Mungu anataka tuombe kwa imani na si bora maombi. Kwa hiyo unapotaka kupona, unapotaka kupona, kumbuka kuomba kwa imani. Lakini pia anasema hata ikiwa amefanya dhambi, yule mtu atasemewa. Kwa hiyo ukiomba kwa imani ni mlango unaokupeleka hata kusamehewa kwa sababu anasema ukiomba kwa imani kwamba Mungu yupo maana yake unaweza hata yule mtu hata kama aliugua kwa sababu ya dhambi basi hata ile dhambi yake anaweza kupona mtu lakini dhambi yake asisamehewe lakini hapa anasema atapona akiomba mtu kwa imani anapona ugonjwa na anasamehewa na dhambi yake ina maana kwamba uponyaji wa namna hii huja kutokana na maombi ya watu wenye imani na waliamua kuomba kwa ajili ya mtu mdhaifu au kuomba kwa ajili yao wenyewe. Lakini namna ya pili ni uponyaji kwa namna ya njia ya kulipa fidia ya makosa. Tumeona pia katika uhuru tuliona kuna kulipa fidia. Hata huku pia katika kuponya kuna kipengere. Mungu anaweza akaponya kwa sababu tayari kumelipwa dai au deni lilikuwa linatufanya linampa shetani uhalali linaupa ule ugonjwa uhalali udhaifu uhalali Isaya tatu mstari wa tano anaeleza hivi bali alijeruhiwa kwa makosa yetu alichubuliwa kwa maovu yetu adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake na kwa kupigwa kwake sisi tumepona maana yake uponyaji wa namna hii unakuja kwa sababu ya uwepo wa fidia ya makosa ya mtu. Kwa hiyo kuna ugonjwa ambao upo, udhaifu upo, upo kwa sababu ya uhalali, kuna deni, kuna deni. Kwa hiyo hata unapokuwa unaomba, mara nyingine unapokuwa unaomba Mungu akuponye. O, kumbuka pia ku kupitia mistari kama hii ili uweze kukufungua kuona kwamba hapa ninaomba sijui kama kuna jambo lolote nalo daiwa kwa unaingia na mstari wa namna hiyo unasema Yesu ninajua ulilipa deni yangu ulichubuliwa ulijeruhiwa kwa makosa yangu kwa hiyo adui hana nafasi ya kunishikilia wala huu ugonjwa hauna nafasi ya kuendelea kunishikilia na fidia hiyo huja na msamaha fidia hiyo huja na amani fidia hiyo huja na uponyaji wa roho pamoja na mwili na ndio maana nasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona haja specify kwenye eneo gani maana yake rohoni na mwilini tumepona lakini namna nyingine ni uponyaji kwa njia ya kuondolewa mateso kwa njia ya kuondolewa uponyaji unakuja una, una kwa njia ya kuondolewa ma, mateso Mathayo 8:17 Biblia inasema hivi 8:17 ili litimie lile neno lililonenwa na nabii Isaya akisema mwenyewe aliutwa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu kumbuka anasema kwenye Isaya 61:1 kuna uwepo uko juu juu. Kwa hiyo ule uwepo ambao unakuwa juu ya Yesu, lengo lake ni kutuondolea mateso na ndio maana nasema mwenyewe aliutua udhaifu. Maana yake hata ungefanyaje uwezo kaondoa kwa akili yako. Lazima hawepo mwenye nguvu ya kutoa, mwenye upako wa kutoa. Yawezekana ulionewa, yawezekana ulitupiwa bila kupenda, yawezekana hata jinsi ulivyo unavyosumbuliwa na ndoto chafu, yawezekana sio kwamba ulienda kuomba, lakini Yesu yuko tayari kuondoa udhaifu huo. Yuko tayari kuchukua magonjwa hayo kwa sababu juu yake katika moyo wake anajua hayo ni mateso ambayo hatukutakiwa kuwa nayo. Na yuko tayari na upako unaweza kumsaidia kukutoa anakuondoa kukuseparate kati ya hayo mateso na kwa maana hiyo uponyaji wa namna hii ni uponyaji ambao huletwa na neema ya Mungu huletwa na neema ya Mungu kwa hiyo ndani ya maisha yako ni muhimu sana neema ni muhimu sana omba neema ya Mungu iwepo kama unaomba ulinzi na vitu vingine basi usahau kuomba neema ya Mungu yomo ndani yako kwa sababu inakuja pia na nguvu hii ya kuondoa madhaifu yani ile neema ambayo Mungu anatupa 
kwa maana nyingine tafsiri yake ni kwamba anapo, inapokuja neema kwenye maisha yako maana yake neema inakupa ambacho haustahili na inachukua ulichokuwa unastahili ndio maana uponyaji wa namna hii hushughulikia zaidi madhaifu mapana madhaifu ya kijumla mbali mbali pamoja na magonjwa ya namna zote unashangaa tu ulipo ulipo ulipompokea Yesu Kristo kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako ghafla ulikuwa unaota ndoto mbaya zimeisha ulikuwa unaugua ugua kumeisha ulikuwa unaanguka sijui pengine mapepo yamekimbia kwa nini kwa sababu neema ya Kristo inapoingia inakuja kuachilia toto toto eh, healing ndani ya maisha yako lakini jambo la nne jambo la nne ni namna ya uponyaji kwa njia ya mtu binafsi kujishusha mbele za Mungu kujishusha utubu au namna ya mtu binafsi kushuka mbele za Mungu kwa njia ya toba angalia zaburi moja na tatu biblia inasema mstari ule wa tatu zaburi moja na tatu mstari wa tano anasema anayekusamea maovu yako yote anayekuponya magonjo yako yote Daudi anamzungumzia mchungaji anamzungumzia Mungu anamzungumzia Bwana wa majeshi anayekusamea maovu angalia mpangilio unaanza kwa kusamehewa maovu yako na unapokea matokeo ya kusamehewa ni kupokea uponyaji wa magonjo yako. Yawezekana kuna vitu ambavyo umewahi kuvifanya kwa siri mwanadamu mwingine hajui na haujawahi kukaa chini ukaomba Mungu aweze kukusamea. Kwa vile watu hawakuoni, kwa hiyo una una fulani ndani yako kwamba hakuna anayejua lakini ukweli ni kwamba ili ujue kwamba hiyo dhambi bado iko ndani yako ni pale ambapo kila ukikumbuka hiyo dhambi au tukio hilo unasikia ndani yako kuhukumiwa unasikia ndani kuhukumiwa maana yake ile hati ya mashtaka haijaondolewa kwa hiyo ni muhimu sana ukaomba rehema tumia hata mwezi mmoja tumia hata miezi miwili omba tu rehema mwambie Mungu ninatubu juu ya ile dhambi utakuja kusikia ule mzigo na ile hatia uliyokuwa unaisikia haipo tena maana Yesu atakuwa tayari amekusamehe maovu yako sio ovu lako sio dhambi yako moja no maovu yako yapo maovu ambayo alifanya na ndugu zetu tumeyarithi yapo ambayo tumefanya sisi wetu wamerithi yapo ambayo wenzi wetu wamefanya tunaendelea kuyanathiri maisha yetu yapo ambayo watoto wetu wamefanya yapo ambayo mabosi wetu wamefanya yapo ambayo viongozi wetu wamefanya yanatuathiri bila sisi kujua kwa hiyo anasema tukiomba tukiomba kwa imani anatusamehe na kisha matokeo yake hata magonjwa yetu ya naondoka. Ina maana uponyaji wa namna hii hutanguliwa na mtu binafsi kutubu na kuungama dhambi kwa kumaanisha kisha uponyaji unaingia ndani yake. Lakini jambo lingine la mwisho ni kwamba uponyaji kwa njia ya msalaba. Ninapozungumza uponyaji kwa njia ya msalaba natamani sana upate ile picha ya Wagalatia 3:13 wa Galatia 3:13 ambayo inasema Kristo alitokomboa katika laana ya Torati kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu maana imeandikwa amelaniwa kila mtu angekwae juu ya mtu sasa unaweza kaona nataka uone jambo la kwanza nasema alitukomboa katika laana ya Torati ukizungumza habari ya laana ya Torati maana yake unazungumza habari ya laana iliyotokana na kutokutimiza sheria fulani ya kutokutimiza kanuni fulani kwa sababu Torati tunazungumza ilikuwa ni sheria ya Wayahudi lakini anachotaka tukione Paulo ni kwamba kuna kanuni za kiroho na kanuni za eneo na sheria za kimaeneo ambazo zinapokiuka zinapokiukwa zina zinahitaji zinahitaji mtu ambaye atasimama atasimama badala kwa ajili ya kututetea kwa sababu wakati mwingine ni za kiroho na zimekiukwa na hakuna mtu anajua namna ya kusimama badala ya watu tumezoea kuwa na mawakili wa duniani na sisi kama wakristo tunaye wakili anaitwa Yesu Kristo anayesimama badala yetu ili sisi tuweze kuponywa magonjwa yote yaliyokuwa yamesababishwa madhaifu yote yaliyokuwa yamesababishwa au yaliyotokana na sisi kwenda kinyume na kanuni za kiroho kanuni za kiroho za eneo fulani kanuni za kiroho pengine za familia kanuni za kiroho za kanisa kanuni za kiroho za maeneo mbalimbali kwa Yesu alifanyika kuwa laana kwa sababu unapovunja zile sheria kinachotokea ni laana kwa maana ni kwamba unaenda kinyume na yale ambayo Mungu alisema uyafanye. Kwa hiyo 
inapotokea katika hatua kama hii maana yake ni kwamba uponyaji wa aina hii unahusu kuponywa madhaifu yatoka nayo na ukiukuaji wa sheria za eneo sasa unaweza ukawa we ukujua lakini inawezekana umekiuka sheria fulani za eneo na unapoomba ni kwamba unapoomba Yesu aingie ndani yako ni kwamba Yesu aje pia na, 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 na ule uwezo wake wa kusimama kama advocate wa kusimama kama anayesimama kama wakili wetu kutusaidia. Kwa hiyo usiache usi, usiogope kumwambia Yesu ninaomba simama kama wakili wangu kwa sababu ninaona kuna jambo limeharibika katika ulimwengu wa roho na sijui ni kitu gani kinachoendelea. Na utaona tu dalili moja wapo ya kuona kuna jambo la kisheria, la kikanuni limeharibiwa. Utaona tu jinsi maisha yako yanavyokuwa hata uwezo kaenda mahala kwa sababu dalili ya kuvunja sheria ya kiroho inachosababisha ni kumfunga mtu kwa hiyo unaweza ukawa ulitaka kwenda hatua nyingine huwezi kwenda hatua nyingine unajua kabisa kuna sheria fulani ya kiroho inahusika iliyo ni kamata hapa kwa hiyo ili uweze kusimama simama na Yesu aliyebeba msalabani dhambi zako lakini nikukumbushe kwamba Yesu ame amekiria kwamba juu yake kuna mafuta aliyopakwa ambayo mafuta yanashughulika na kila namna ya vizingiti mikatale minyororo kila namna ya vifungo majela ambayo shetani ameweka hata ile kuzimu unayosikia hata hiyo haiwezi kwa sababu mafuta aliyopakwa nayo Yesu juu yake ni mafuta yenye nguvu ya kiajabu sana lakini pia nimalize kwa kukwambia kwamba jambo la muhimu na la kukumbuka kwenye maisha yako kumbuka siku zote ya kwamba kweli ya Mungu ndio inayotuweka huru tena anasema huru kweli kweli ukisoma Yohana 8:32 Yohana 8:32 neno la Mungu linasema tena mtaifahamu kweli na hiyo hiyo kweli itawaweka huru kumbe kuna wakati tusipoifahamu kweli tunaweza tukawa tumefungwa tunaweza tukawa na magonjwa tunaweza tukawa tumeshikwa kwa hiyo ninakuombea Mungu akusaidie yale mafuta yaliyoko juu yake aliyopakwa na roho bwana yashuke kwenye tatizo lako ile shida ambayo iko juu yako ambayo uielewi Mungu aishushe kweli yake ndani yako uweze kuijua kweli yake uifahamu kweli yake ukijua kweli yake unakuwa tayari uko huru ndio maana anasema basi tafuteni kwanza ufalme wangu na haki hayo mengine yote mtazidishiwa kumbuka ya kwamba Mungu anafahamu mahitaji yako yote shida zako zote changamoto zako zote anachotafuta nasema tuifahamu kweli au tutafute kwanza ufalme wake tumia muda wako katika mwezi huu wa pili tumia muda wako katika tafakari tunapoingia kwa rezima tumia muda wako kwenda kutafuta uso wa Mungu kutafuta ufalme wa Mungu kutafuta kweli ya Mungu na utashangaa kuna vitu vitaondoka maisha ni mwako bila hata kukemea bila hata kuanza kupiga kelele basi Mungu aliyemwaminifu aliyetupa kujifunza somo hili wiki hii ninaomba aendelee kutufundisha na kutukumbusha na kutuhekimisha basi ninakuacha na kukuaga nikisema pokea baraka zake Mungu aliye hai Bwana Mungu akubarikie na kukulinda Bwana Mungu akuangazie nuru zozo wake na kufadhili ye mwenyewe akuinulie uso wake pamoja na kukupa amani pamoja na kukupa kweli pamoja na kukupa uzima katika jina la Mungu wa utatu Mungu Baba Mwana Roho Mtakatifu tumeomba na kila mtu na akili na kusema na iwe hivyo amen